Esto es Subterfuge Radio. Bienvenidas y bienvenidos a una nueva y sin duda espectacular entrega de simpatía por la industria musical en Subterfuge Radio. En una ocasión que el estudio Alfonso Santisteban de la calle Almirante luce de manera radiante acorde a la estrella que hoy nos visita. Alguien al que la palabra grande se le queda pequeña, al que hubo que cambiar el oro y el platino por el uranio porque sobrepasó todas las barreras alquímicas y al que ya muchas generaciones le reconocemos como la voz de este país. Así que sí, que esta vez sí, que el honor del que suscribe se hace inmenso, el orgullo del dial que nos acoge se ensancha hasta el más allá y la deuda y el agradecimiento a la vida se hace aún mayor por el placer que se nos concede. Hoy Simpatía por la Industria Musical, en el Estudio Alfonso Santiesteban de la calle Almirante, recibe a la leyenda de la música española al grandísimo, irrepetible, reivindicable y necesario Rafael. Bienvenido. Hola. <risa> Nada, un auténtico ¿Cómo placer. estás? Muy bien, muy bien, muy bien. Encantadísimo y bueno, es, es un honor y, y bueno, aunque hemos hecho un montón de, de entrevistas, que sepas que bueno, con esto cumplo yo un sueño y bueno, todo el equipo de Subterfuge Radio teniéndote aquí, que eres bueno, pues representas tantísimo para la música y al fin y al cabo es nuestro ADN, que, así que nada, bienvenido, de verdad, muchísimas gracias. Gracias. Bueno, de entrada decía, te he dicho fuera de micrófono, que bueno, que entrar en profundidad en tu, en tu carrera con, con ese fan, fantástico documental de Charlie Arnaiz y Alberto Ortega, que es Rafaelísimo, ya es casi una butada. Entonces, bueno, pues te voy a hacer una serie de preguntas, una serie de cuestiones y vamos hablando de lo que... ¡A la limón! ¡A la limón, claro que sí! Bueno, eh, una carrera interminable de corredor de fondo, como muchas veces eh, se te ha descrito. ¿Te identificas con esa de definición de corredor de fondo? Sí, se podía, sí, sí. Corredor de, fo de fondo o cantador de fondo. <risa> Cantador de fondo. Sí, bueno, sí, eh, más que nada, bueno, pues... Te, o ese, mejor artista de fondo. Claro, esa, esa no, no, no has parado en todos estos años. Y bueno, y siempre has dicho ¿no? que, que hay que, que reinventarse sin dejar de ser uno mismo. O sea, que eso implica también, pues al final es como ese corredor de fondo, ¿no? Que, que, que se dedica a la, a la competición, a las carreras. Pues al final también ese entrenamiento es parte también, ¿no? Esa, esa propia reinvención permanente, ¿no? Así es. Bueno, hay que estar... Y además hay que estar renovándose constantemente. Yo diría que hasta diariamente, <risa> pero no solamente por, te, por las canciones, sino por, por ti mismo, por, para todos los días estrenar cosas, ¿no? Y cara, cara al público, igual, cada vez que te ven, pues debe, debe de ser una sensación nueva para, para la gente, aunque te conozca muchísimo. Total, pero es una re, es esa reinvención de la que hablas que, que, bueno, yo, por ejemplo, desde fuera me genera cierta ansiedad en el sentido de que, claro, tienes que reinventarte, pero a la vez tienes pero, que mantener ese repertorio claro. que todo el mundo quiere Sí, no, no, eso es vital. O sea, la, la, la primera que, que la primera cosa que hace falta cuando haces un concierto es que la gente escuche lo que quiere escuchar. Uh -huh. Pero tú tienes que ser lo suficientemente, digamos, listo para ir metiendo canciones nuevas, porque así ellos las van descubriendo. Y entonces al año siguiente, las que te piden son las nuevas que tú quieres cantar. ¿no? Es, eh, hay, que, hay que estar muy atento siempre a eso. Siempre al público hay que darle lo que él quiere, claro. pero también enseñarle, mostrarle lo que estás haciendo nuevo. Claro. Porque si no, eh, viene esa frase de siempre hacer lo mismo, <risa> o siempre canta lo mismo. Sí. No. Canto lo mismo cuando ustedes quieren, pero claro. cuando yo quiero me escuchan lo nuevo uh -huh. y después elegimos. Bueno, hace poco leí una, una entrevista con, con un colega tuyo, con Víctor Manuel, donde él decía que solo salvaría un 10% de, de, de su repertorio. ¿no? El tuyo tiene que ser un dolor de cabeza ¿no? cada vez que, que, que planificas una gira ¿no? para hacer esa combinación. Es complicado, es complicado, porque como te digo, hay que, hay, hay que tener... En, en la cabeza eso que al público hay que darle lo que él quiere uh -huh. y después tienes la obligación de enseñarle lo nuevo que estás haciendo uh -huh. y de eso nuevo pues a lo mejor pues el 50% pasa uh -huh. pero hay otro 50% que se queda Total. y se va añadiendo y luego viene el problema al cabo de los años que ¿dónde metes tanto? Claro. 
Y ya los, los conciertos se hacen largos, largos, y hay que cortar, hay que cortar. <risa> no, eh, olvido Alaska, buena amiga tuya y de esta casa, sí. lo, lo explica muy bien en el documental, ¿no? Me dice, pero ¿cómo puede quitar esa canción o la otra? ¿no? Y se hace realmente complicado, ¿no? Pues fíjate, yo eh, en eso, a, a, es verdad que yo a veces me canso de alguna canción, me canso. Y, y la quito, y la quito. <risa> Así en, una, en un arrebato la quito. Y, pero al cabo de los días, o por ejemplo al mes, la extraño y la vuelvo a poner. <ríe> sí, porque en definitiva son como hijos tuyos, ¿no? Totalmente. Aunque no las haya escrito yo, yo las he provocado. O sea, o sea, son cosas que han nacido por, por mi culpa, o sea, del autor y después yo porque la he machacado para que para que eso dé su fruto, ¿no? Pero es, es maravilloso eso, esa rutina de, de ver cuál pega, que no te has equivocado, uh -huh. o que sí te has equivocado, y tienes tiempo de rectificar y hacer otra cosa más uh -huh. de acorde con lo que el público quiere. Porque el que tiene, tiene siempre la razón es el público, punto. Es el que manda. Sí, Sí, claro. sí, 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 sí. Porque tú lo ves, o sea, sacan gente, sacan gente que igual que llega se va. Total. Porque no, están dirigidos por otras personas y ellos no viven en primera persona lo que está ocurriendo. Uh -huh. Pero el artista sí, porque es el que está dando la cara uh -huh. y sabe que eso no está entrando, uh -huh. que no le entra a la gente. Y a, a veces hay discusiones con, con los compositores cuando intenta que hagas una cosa y tú dices, es que por ahí no. Mm. Pero si esto, no, no, en mí no, mm -hmm. eh, no. Mm -hmm. Tú, tú, sígame, sígueme a mí. <risa> bueno, ya sabes que en, en, en este podcast, sobre, to, sobre todo lo que intentó es, es hablar también mucho de la trastienda, ¿no? Al final, de, de, de hecho, se le da voz a mucha gente que, que trabaja en la industria, que quizás, bueno, son muchas veces los que generan, bueno, los que ayudan, ¿no? A, a generar el éxito, las carreras de, de los artistas, ¿no? En tu caso, ya te digo, me, me gusta muchísimo, bueno, esa canción maravillosa, ¿no? Que es Volver a Nacer, ¿no? Donde hablas mm. eso, ¿no? De qué pasas de, de sí, la Grandes, grandes. De la niñez a los asuntos, ¿no? Al final de eso, pues de, de, de la niñez a tu garganta, ¿no? Y ahí aparece pues gente importantísima en tu carrera, como es pues, la, la figura del manager, ¿no? Ese primer manager que fue Paco Gordillo, ¿no? Sí. Ese fue para ti, vamos, realmente, <coughs> eso, tú tenías una, una afición, un, bueno, unas ganas, una afición, ya era una, una profesión. No, es que no se, no se entendería mi, tu carrera. mi carrera sin él, Ajá. como no se entendería sin Manuel, Ajá. Alejandro. Total. Y como no se entendería los últimos tiempos más eh, cercanos, sin Perales sí, también. Total. Perales me hizo unas canciones mm, fantásticas también. Uh -huh. Y ahora está en eso Pablo, uh -huh. Pablo López, uh -huh. que está haciendo cosas muy interesantes uh -huh. también. Uh -huh. Uh -huh. Que yo lo, lo conocí a través de la televisión hace como 6, 7 años. Uh -huh. Y... Yo no sabía antes quién era. Y esas cosas que lo estaba viendo y, y, y en vez de pensar pues que bien canta o que... No, dije, este me tiene que hacer canciones a mí ya. <risa> y dicho y hecho, bueno, tardé seis años, pero en cuanto tuve la, la, la oportunidad que me lo presentaran, enseguida le convencí y ahí nació el primer disco nuestro. Siempre, este, siempre lo que has tenido muy claro es, es eh, que, que de, de las cosas que, que, bueno, que es admirable por todo lo que, lo que he podido ver, leer en estos días, además, sobre todo para profundizar eso, en eso has sido un, un, realmente casi un pionero también en, 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 la, en, la, en la estructura del equipo alrededor. ¿no? Al final lo importante es eso que le diste a, a, a tener un buen manager. Hablamos de Gordilla, hablamos de Bermúdez también. Que, sí, que, que, que no, también. Eh, eh, ellos hicieron una labor, y te digo ellos porque Bermúdez también cuenta, ¿no? Mm. Eh, tremenda, tremenda, y además eh, en tiempos que era muy difícil, uh -huh. era todo muy difícil. Uh -huh. Y Gordillo se, se met... Gordillo se mató, vamos, se mató y se entregó en cuerpo y alma durante muchos años uh -huh. a, a sacar este barco, uh -huh. que soy yo, <risa> a, a flote y, y ahí mantenido siempre, ¿no? Y ahora, aunque no están ya ellos, eh, siguen en, en, en mi pensamiento constantemente. Eh, tuvimos la suerte de estar con, con Manuel Alejandro hace muy poco, 
que, que bueno, no sé si has tenido oportunidad de escuchar, pero bueno, él dice que lo más importante que le ha pasado en la vida a Rafael, o sea, de todo... Bueno, nos ha, que nos pasó a los dos. A los dos, a no, los no, dos. no, por eso me, me gusta mucho, nos contaba él también lo de ese, esa casa, la calle Maudes, ¿no? Ese, esa Maudes. especie de, de 13 rue del Percebe, ¿no? Donde estabas tú en una planta, eh, Gordillo en otra y, y él en el otro. Sí, ¿no? yo, eh, Gordillo vivía en el primero, yo en el segundo y él, el, creo que era el siete, el último. Ajá. O el seis. <risa> eh, en Carlos Maurras. Carlos total, Maurras. Total. Eh, ahí, eh, bueno... A lo, Volviendo un poco para atrás, con 16 años, eh, 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 firmas ¿no? tu primer contrato realmente, ¿no? que es el, el, el cuando ya con Philips. Con Philips. Con Philips. Uh -huh. eh, ¿Recuerdas tu primera visita a una compañía discográfica, bueno, en este caso, y quién te llevó? ¿Cómo fue ese momento? Pues fue un día de, de, de muchos nervios, aunque yo eh, en esas ocasiones donde tengo que, que jugármela, ¿no? Uh -huh. Eh, yo soy bastante calmado, uh -huh. soy bastante calmado, y para sacar el mayor partido posible, claro. ¿no? Y la prueba fue con Te voy a contar mi vida, una canción que me había hecho Manolo, que nunca conté en mi vida, <risa> <risa> pero la canción se llama Te voy a contar mi vida. Uh -huh. Y ese día me, yo, me firmó un, también el contrato de Miguel Ríos, Uh -huh. vale. ese mismo día uh -huh. y yo una chiquita que se llamaba Lee Morante uh -huh. que nunca más supe de ella pero uh -huh. de Miguel sí, claro uh -huh. y, ¿Y fue un día coincidís? de nervios pero que Manolo uh -huh. llegó tarde <risa> <risa> como era habitual <risa> y yo recuerdo de, al oírme la voz grabada uh -huh. que era la primera vez que yo me oía grabado claro sentí una cosa muy extraña me dice ese soy yo <risa> como que no, no, no me reconocía o sea, uh -huh. porque a mí la voz no me suena como la gente lo oye uh -huh. a mí me suena por dentro claro, claro. claro. y es otra es uh -huh. otra uh -huh. diferente totalmente claro, tiene que impresionar y me imagino en ese momento además bueno impresionar ese, ese primer momento que te escuchas ¿no? ¿No? sí pero fíjate que qué curioso el poder de, de Rafael del escenario el del escenario, eh, yo tengo el subconsciente de cómo suena mi voz uh -huh. cantando, uh -huh. no hablando, vale. sino cantando. Uh -huh. es, es curioso, uh -huh. claro, lo importante para mí es la, cuando canto. Claro, claro. Y lo tengo aquí en el cerebro metido y, y si no me suena eso es que no estoy en el escenario cantando. <risa> yo ahora mismo estoy hablando y estoy diciendo, qué, qué voz más... más extraña, ¿no? <risa> bueno, en 1962 ganas los tres primeros premios del Festival Internacional de la Canción de Venidor, en un momento que, que, que los festivales, bueno, principalmente el festival era el Festival de Venidor y era el gran escaparate, ¿no? Para, para, para... Sí, lo que pasa es que de, a, vi, viéndolo ahora, entonces ni se televisaba, claro. ni, ni, ni asomo, ni por asomo, vamos. Entonces, claro, le, la repercusión era pequeña. Uh -huh. Y luego yo estu tuve que defender eso durante un año entero en una gira por, por, por España, ¿no? Uh -huh. Pero, bueno, yo todas las cosas que me, ha me han ido pasando, pues siempre ha sido un escaloncito que he ido subiendo uh -huh. o por lo menos estabilizándome uh -huh. y para mi tranquilidad y la de los míos y siguiendo siempre una carrera sin concesiones uh -huh. eh, de extraña, sino siempre, siempre lo que yo he querido hacer. Nunca me he visto obligado a hacer cosas que no haya querido hacer. Y eso, eso está muy bien porque es muy saluda saludable. Totalmente. No tener que echarle de la culpa a nadie de nada. O sea, la culpa <risa> es mía. Totalmente. De todo. De lo bueno y de lo malo. <risa> bueno, después de ese paso por, por Philips hay un breve paso por la compañía. ¿Sabes que cuando sí. es que sí. lo de Philips... Tiene su... Yo en ese año fui comprado y vendido como si fuera, <risa> sí, como si fuera un futbolista de esto de, de primera en la actualidad. Philips, de ahí pasé a Barclay. La compañía de Alain Milo. Sí, en francesa. Empecé a cantar en francés. De Barclay, que estaba en ese momento... Eh, en México a Tomás Muñoz, 
me oyó, creyó que yo era francés uh -huh. por la PH uh -huh. de mi nombre, que viene de Philips también uh -huh. y y mandó que, 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 que hicieran las gestiones pertinentes y me compraran, ¿no? o me cambiaran lo que fuera. Eh, y, y firmé con Gispavox, entonces. Uh -huh. Después, ahí, eso fue como, sí. parecía un futbolista, pum, pum. Cada uh -huh. disco era de, de, un, de una casa de, de discos diferente. Uh -huh. Hasta que llegué a, bueno, a, la, a la edad adulta de, de Spavox, que eso sí duró mucho tiempo, uh -huh. muchos años, muchos uh -huh. años. Y que me imagino que ibas mucho. Ironías ahora de la vida, bueno, tu compañía es universal, que, uh -huh. que está en el mismo sitio donde trabaja además tu, tu hijo Manuel, buen amigo de esta casa. Así es. Y, y me, bueno, me imagino que ya todo ha cambiado muchísimo, pero ¿te asaltan recuerdos cuando todavía vas a Torre Laguna? ¿Cómo no me vas a asaltar recuerdos? Si es que yo he pasado por todas las por todas las modas y todas las pruebas a veces de por haber. Yo, yo cuando empecé, <risa> los estudios eran inmensos. Ajá. Y, y yo, yo, no, los arregladores usaban unas orquestas impresionantes. Yo grabé como en Frank Purcell, por ejemplo, en París. Y es que, es que había 100 de, de, de orquesta. Uh -huh. era, era un espectáculo ver, ver las grabaciones. Y eso se fue acortando, acortando, acortando. Y de pronto me veo en una habitación... <risa> con la orquesta grabada en el oído y, y yo decía lo que éramos y lo que somos al final sí, porque ha sido una un, una profesión que se ha ido achicando, 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 achicando claro. con la, los discos ¿no? sí. y yo tengo sí, una anécdota cuando me dieron el primer disco de 45 mío que era si las apariencias se engañan, creo, en el 90. Y me lo presentó Tomás como el, el gran invento, ¿no? Mía. Y yo me lo quedo mirando y esas cosas, como los perros cuando desconfían de, digo, miro, sí, ya estoy viendo, ya estoy viendo. ¿Esto se copia? No. Digo, ¿cómo que no se copia? Hombre, nadie lo va a copiar. Que nadie lo va a copiar. <risa> y ahí empezó la decadencia total de, de la música. Ay. Bueno, volviendo al repertorio que hablábamos al principio, eh, bueno, siempre... Bueno, sé que, que ese repertorio, ese, 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 ese directo para ti siempre ha sido vital, ¿no? Y ya con 22 años ofreciste un concierto en el Teatro de la Zarzuela de tres horas, o sea, que realmente era todo tu repertorio, canciones nuevas, tal y tal, que creo que además ya ha marcado un poco lo de la duración. Mucha de, canción de latinoamericana esto. también, porque Ajá. me prestó los gemelos, Ajá. dúo de los gemelos, Ajá. María Dolores Pradera, Ajá. y entonces una, lo hice en tres partes, ¿no? y una de las partes era a, a guitarras, Ajá. y ahí metí toda... Descubrí lo, lo que me gusta a mí, la canción latinoamericana, uh -huh. y lo bien que me queda, ¿no? Uh -huh. Y lo bien que puedo expresarme, ¿no? Y de ahí salió, en el futuro salieron varios discos que yo hice de, uh -huh. de canciones latinoamericanas, y todo, grabado todo lo de, Cha, no sé, de Chabela Vargas, de, de Chabuca Granda, de Violeta Parra, todo eso, lo, lo he grabado todo, todo. Uh -huh. Bueno, un, un concierto además que, 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 bueno, que lo explicas muy bien en, en el documental eso, que, que casi, casi, bueno, ya, ya, ten, ya habías grabado cosas, ya habías hecho venidor, pero realmente era un reto, ¿no? Hacer un teatro como el Teatro de la Tarde. Sí, ¿no? era el reto. El reto. Ese, el reto que yo he tenido en mi vida fue ese. Sí, sí. Lo demás siempre ha sido más fácil. Sí, sí, sí. Aunque sí he de ser sincero, y lo voy a ser porque no tengo por qué vender una pescadilla que no es, existe. <risa> Yo ese día eh, que me la jugué, la gané para siempre. Uh -huh. O sea, todo lo demás después ha sido mucho más fácil. Porque, porque si sí, ya el público me situó, uh -huh. me colocó en donde me colocó hasta hoy. Uh -huh. Y se convirtió en tu sitio fetiche, además, el teatro de la no. No sé. Bueno, yo me comporté con ellos como yo quería, uh -huh. ellos me vieron como yo soy, uh -huh. como canto, uh -huh. como interpreto las canciones, como me voy, como vengo, como... la misa en escena. Uh -huh. ¿no? y, y bueno, y así uh -huh. me lo pusieron muy fácil. 
Volviendo a los festivales también, eh, eh, tienes el, 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 el honor bueno, eso de, de haber ido a Eurovisión dos años seguidos, ¿no? Cuando Eurovisión era en dos ediciones, ¿no? En, al, al Festival de Eurovisión. Eurovisión del 66 uh -huh. y 67. Claro. ¿Y, ¿Y cómo surgió la opción de ir dos años seguidos? Porque ese era el gran... Bueno, porque lo de yo soy aquel fue la locura. Claro. Fue la locura. Y aunque no ganó, afortunadamente, <risa> porque todo el mundo se volcó en, en eso, Ajá. no solamente en España. Entonces, sí. yo, al mes siguiente, claro, al mes siguiente, a los 10 día días de, de, de no ganar Eurovisión, uh -huh. yo estaba en Alemania, en Italia, en Francia, uh -huh. en, en Londres, eh, uh -huh. cantando con Petula Clark. O sea, que si ya entré en ese, en ese mundo. Uh -huh. Y a la, vamos a los 10 días de... Entonces, pues es lógico que repitiera televisión claro, otra vez. Claro, fue la, la fórmula, claro. claro, claro, sí, claro. Sí. Bueno, volviendo también aquí a la arquitectura un poco de, del negocio, eh, bueno, eh, ha sido opinión un montón de cosas, pero también... Una luego, de las... perdona, sí, luego perdona, quisieron sí, sí. Que, que, que volviera a repetir uh -huh. cuando yo, yo ya no podía, porque yo estaba en ese momento ya en el Olimpia, uh -huh. parece, y, y es cuando se ganó. Vale, que es el año de, de más ¿no? <risa> Bueno, este, se hablaba eso, ¿no? De esa arquitectura del de negocio que te ha hecho, bueno, pues que se, se te reconozca como el pionero en muchísimas cosas, ¿no? Y me interesa muchísimo, por ejemplo, el aspecto del, del marketing, ¿no? Me encanta, por ejemplo, esa historia que te inventaste de la voz de humo. ¿no? Ah, eso, eso, eso es una crítica que, que me hizo, me hicieron. Creo que fue en Marquería, pero no, sí. pero no estoy seguro, pero fue en ese tiempo. Eh, después de un concierto escribió eso Rafael es la voz de humo de una hoguera que empieza a arder Precioso. Y no se equivocó nada. <risa> Maravilloso. O ese disco de Villancicos, ¿no? que en su momento también pionero absoluto ¿no? con, con ese éxito además que fue el tamborilero ¿no? Los Villancicos tienen su historia <risa> Porque a, a la casa discográfica le encantó la idea de que yo cantara canciones de, de mi tierra, sí. al fin y al cabo, pues, uh -huh. yo soy andaluz. Eh, pero no querían el tamboriguero, no, no. Porque ellos sacaban el disco de Sinatra en ese sí. septiembre. Uh -huh. Y bueno, me, me dijeron que claro, eran las verdades del barquero, o sea, me dijeron, pero vamos a ver, el tamboriguero no, uh -huh. los demás sí, pero ¿por qué no? Porque lo sacamos por Sinatra, claro. porque ellos lo distribuían aquí. Y, y yo, en mi inocencia e impertinencia de, de un chaval que era yo, dije, ¿y yo qué tengo que ver con ese señor? <risa> Cosa que es verdad, ¿Qué, ¿qué tenemos que ver? Yo la canté a mi aire y fue lo que fue. Sí. Hasta hoy. Claro que sí. Bueno, empiezan tus giras mundiales, también es otra, un pionero, porque ya no solamente era lo de hacer las Américas, estamos hablando de Europa, Estados Unidos, de la Unión Soviética, de Japón. ¿Recuerdas tu primera incursión al extranjero? ¿Cuál fue? La primera, eh, no es el de lo que la gente se puede pensar, que es en Latinoamérica, no, la primera fue Beirut, bueno. en Líbano, uh -huh. después Turquía, bueno. Estambul que fui varias veces, tres veces creo, uh -huh. y en Beirut, en Beirut estuve con, con Salvatore Adamo uh -huh. y con Patricia Carly, que era muy famosa en, en aquel momento, uh -huh. francesa, y así empecé yo a salir al extranjero, después eh, sí, pegué el salto a, a Buenos Aires uh -huh. y ahí empezó todo ya. Y enseguida a Estados Unidos, seguía a Nueva York, Sí, mm. y luego ya remató el, el paquete de México que fue claro, la total. total fue fue y sigue siendo total bueno también has hecho bueno en, en el 66 eh, haces tu primera película cuando tú no estás a la que sucedieron un, un montón de, de pelis y también ha sido una, una persona en quien yo tuve el, el, la suerte y el honor sí. de ser dirigido tres veces mm. En tres películas por Mario Camus, que era Maravilloso. Pues, lo más de lo más, ¿no? Claro. Uh -huh. Como demostró tantas veces. Uh -huh. Y bueno, mi carrera cinematográfica todavía no ha terminado. No ha terminado, por supuesto. 
Y bueno, se puede esperar que cualquier día pues haga otra cosa muy interesante, vamos a ver. Sí, de hecho, bueno, la, la, creo que la última es la de Mi Gran Noche, ¿no? Mi Gran Noche, Con, sí. con Alex de la Iglesia, que haces un, pal, un papelón sublime. ¿Se puede decir que el cine es tu, tu, bueno, pues, tu asignatura pendiente de realmente hacer algo...? El cine me, me gusta muchísimo. Lo que mm. pasa es que a mí me absorbe el tiempo el escenario. Mm -hmm. O sea, la verdad, para hacer yo una película hay que plantearla con mucho tiempo, como se hacía antes las cosas, ¿no? Uh -huh. Que, por ejemplo, una productora te contrataba por X películas uh -huh. y entonces empezaban a trabajar y te hacían los guiones y, y hacían las canciones. Uh -huh. Es decir, que todo tenía su tiempo. Uh -huh. Pero ahora están más preocupados en conseguir el dinero a través de un banco para poder producir. Uh -huh. Entonces, cuando tienen ese, esa parte terminada, entonces piensan en lo artístico uh -huh. y normalmente yo, yo ya estoy contratado, ya estoy en gira, entonces es complicado hasta conseguir, a, a, uh -huh. para hacer mi gran noche fue un gran problema conseguir claro. el tiempo, claro. Claro. se pudo hacer pero fue el problema el tiempo, porque claro te lo dicen, puedes empezar el mes que viene una película, pues el, mes que, el mes que viene yo estoy... Vaya hasta saber dónde. <risa> Pero bueno, sí, siempre que puedo, yo uh -huh. haré siempre cine porque me, tengo muy, muy bonitos recuerdos. Uh -huh. Y son unas películas muy. Uh -huh. no, no te voy a decir que se llevaran un Oscar, pero en fin, son películas muy. muy para ver sí. y para escuchar buena música. Sí. Aparte, bueno, que hay, bueno, hay un espectro también de temáticas, o sea, que no es que digas, no, es que son como canciones, eh, de, de películas hechas para el lucimiento de, de tu voz, que es evidente que es parte tal, sino que, o sea, hay, que hay mucho... No, cine, pero ¿no? yo al cine, por ejemplo, le, le, le debo mi entrada en, a, en Rusia. Uh -huh. O sea, eso es el cine. Claro. claro. Eh, porque la película mía, digan lo que digan, fue tal uh -huh. cosa allí, tal trallazo, que la doblaron al, al ruso... Y, y me, me hicieron ir uh -huh. y ahí empezó mi historia con Rusia o sea uh -huh. que también yo al cine le debo muchas claro. cosas importantes no, que al final también cabe la importancia también de, de, ¿no? de, de, de las giras hablaba Manuel Alejandro el otro día claro de, de cómo planteabais las giras porque claro, esa era la forma de, de, de que la gente te conociese ahora tenemos en internet es Youtube, metes Rafael, te pueden encantar sí, pero, en no, pero no es lo mismo no, o sea, no, por supuesto, por supuesto afortunadamente la, la gente siempre ha preferido verme uh -huh. En persona. Sí. Sí. Y eso es, es, un, es una suerte tremenda. Uh -huh. Porque normalmente de un cantante se suele, por lo, por lo menos antes, comprarlo por el disco, ¿no? Claro. El disco, por la canción, uh -huh. tal canción que suena. Pero a mí lo que querían era verme en persona y eso claro. para mí era un handicap a mi favor claro, muy grande. Claro. Sí, pero que requiere también un sacrificio, ¿no? Me, me imagino que cada vez sí. que vas, vas, vas ampliando el, el público y tal, pero has hecho un trabajo... Pero aquí, base... aquí hay la suerte de que a mí me entusiasma el escenario, uh -huh. me gusta muchísimo, es lo que más me gusta. Uh -huh. Y a mí la, el, el, el contacto mío diario con, con, con el público uh -huh. es, es lo que me pone, uh -huh. porque yo soy artista de escena, uh -huh. siempre. Siempre lo he sido. Y lo demás es un poquito, bueno, además, además. Mm. Eh, lo más, eh, para mí grabar, pues es, ya no sé qué grabar, ya no sé qué, porque no me gusta repetirme, claro. no, no me gusta. No. Entonces trato de, 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 que eso ha sido muy bueno para mí también, porque mm. he, he tenido la oportunidad de tocar muchos palos, sí. decimos los, los flamencos, mm. tocar muchos palos. <risa> En fin, que esta, esta profesión lo que tiene es que es muy apasionante. Sí, sí. Y si te gusta, más. <risa> bueno, y hablabas de eso, de, 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 además de investigar, y eso has investigado también en el, en el cancionero latinoamericano, además que te ha servido uh -huh. para, para que sea, bueno, canciones como Sandunga o como, 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 como Llorona, ¿no? Al final, en, uh -huh. en temas que fueron exitazos en México. Siguiendo esa expansión internacional, que bueno, hay que ver el documental, esos momentazos, eso como el, el programa de Ed Sullivan, o sea, momentos increíbles, o ese Madison Square Garden desolado. <risa> Eso suena, no me digas tú. Buenísimo. ¿Cómo? ¿Que está desolado? Sold out. <risa> Fantástico. Bueno, y el 3 de, de octubre de 1967 actúas en el, en el Teatro Olimpia, 37, 35 canciones en casi tres horas de, 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 de recital. 
Me imagino que, que el Olimpia imponía de manera especial, no era el momento que era quizás el sitio más, sí, más importante. Sí, ¿no? Para sí, sí. Además, sobre todo porque había hay, hay una historia importante, pues allí trabajaba Piaf, Piaf es el, mm. el personaje de, de mi vida, ¿no? Y que yo estuve anunciado con ella en, en Valencia, mm -hmm. en las fallas de Valencia, y es cuando ella se puso enferma. Mm -hmm. Y me mandaron a Julia Greco uh -huh. a sustituirla. Que, y también es muy buena, pero bueno, no era lo mismo. Uh -huh. Y yo tenía la espina esa de Piaf, la Olimpia, uh -huh. Piaf. Uh -huh. Y murió. Uh -huh. Y al, cuando yo entré en el Olimpia la primera vez, en, en, en el camerino, o sea, uh -huh. cuando Bruno Cocatrix, que uh -huh. era el empresario, dice, malá, Aquí se vestía Madame Piaf. Uh -huh. A mí casi me da un ataque, <ríe> un infarto. Sí, fue un sueño cumplido uh -huh. y que luego he repetido, pero la primera vez fue claro. impactante para mí. Sitios importantes como, por ejemplo, también el patio de México. Que es un, un país sí, que... son, son lugares que se quedan para la historia, o sea, para, para mí, sí, sí. pequeña historia, ¿no? Eh, son sitios el, 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 también el Madison Square Garden uh -huh. también el Radio City uh -huh. mucho el Carnegie Hall aquí, mucho el Palacio de la Música de Madrid uh -huh. sí. qué bueno en, eh, hablo de México también porque bueno eh, yo que suelo ir de vez en cuando ahí bueno por historias de, de nuestra compañía es increíble, de verdad, Rafael. Todo el mundo me pregunta por ti. O sea, es que te puedes juntar a hablar de con el mayor rockero del mundo, acabas hablando de Rafael. O sea, es absolutamente... De bueno, es que duro, ¿no? te estoy durando mucho tiempo. No. <risa> no, hombre, hombre, sí que es verdad que, bueno, en, en, en muchos casos, yo hablo en mi caso personal, por ejemplo, para mi madre eras, vamos, o sea, lo más, ¿no? Y para mí eres lo más, por lo cual yo creo que también es una cuestión de... Tres, por, así, por ahí anda mi hijo también, que estaba más nervioso que yo, que viniste hoy aquí. Entonces, por eso... Por eso creo que, 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 es, que es eso, ¿no? Es bueno, pues en Ra en Rafael es eh, para toda esa gente que tú estás nombrando. Total. De, de ahí. Yo creo que el, el, el mayor eh, acontecimiento de, 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 para mí de, de, de mi vida artística es da haberme dado cuenta de que cuando salgo a cantar al escenario estoy cantando para cinco generaciones. Uh -huh. Totalmente. Sí, sí. manda narices claro. o sea es que no porque normalmente yo yo es que me acuerdo de las épocas de cantantes me, me, me remonto a Carlos Gardel la época de Gardel la época de Infante de Pedro Infante la época de, de ¿me entiendes? De, de Sinatra la época de pero es que la mía es todos esos años más los míos sí. y sigue y, y sigo uh -huh. es, es el darme cuenta de esa cosa, que no hace mucho que empecé a darme cuenta, de que había gente muy joven y gente muy mayor. Y decía, pero bueno, ¿cómo es posible que, que se reúnan bajo el, el mismo artista, o sea, bajo la misma voz? Pues sí, puede ser, es posible. Hombre, aparte de, de, de todo el legado que tienes, que, que es innegable, es también esa capacidad que has tenido además también para, para que Rafael exista. Bueno, me imagino, digo, digo, me imagino en periodos más pero o yo menos no tal, lo hago, pero digo con Yo no hago nada especial para conseguir yeah, eso. Yeah. Eso se produce solo. Yeah. No, no, por supuesto. Es, es, esas cosas no se pueden inventar uh -huh. porque no saldrían. Eh, yo he intentado inculcarle mi forma de trabajar a mucha gente que me lo ha pedido dime tú cómo harías esto yo se lo he uh -huh. dicho uh -huh. pero luego no resulta uh -huh. claro. porque claro es, es que a mí me sale del corazón uh -huh. es diferente uh -huh. no, no es una cosa aprendida uh -huh. yo no he aprendido de nadie uh -huh. y eso Manuel Alejandro es testigo y está ahí uh -huh. Rafael nació así, solo uh -huh. sí lo que pasa es que tuve la inmensa suerte de encontrar una persona que empezó a hacerme las cosas a medida. Uh -huh. eh, en, una, en, una, en un cumpleaños mío, que se hizo un libro y firmaron las, mis amigos, tal, tal, firmó mi sastre, mi sastre, eh, Cristóbal, que se llamaba Cristóbal, que en paz descanse, tu sastre. Y la siguiente hoja firmó Manuel Alejandro y pero tú otro sastre. <risa> <risa> Exactamente. O sea, Manolo ha, ha tenido siempre 
la buena vista la, de hacerme unos zapatos a la medida, o sea, mm. para, uh -huh. sin darme yo cuenta siquiera. Uh -huh. Y además es que él hacía las cosas anticipadas. Volveré a nacer, lo hizo mucho antes de que uh -huh. pasara todo lo que pasó, uh -huh. de que pasara que yo volviera a nacer, de verdad, uh -huh. de mi trasplante y todas estas cosas. Uh -huh. Mucho antes, parece que iba marcándome la vida antes. Uh -huh. Uh -huh. Qué bueno. bueno, en plena, lo, eh, hablaba también eso de todas las generaciones que, has, que, que, que arrastras y que también eh, claro, es una carrera muy larga, que la que has tenido que convivir también eso, pues lo hablaba, ¿no? Hablaba, iba a decir de altibajos, pero yo creo que eres de las carreras más sólidas que hay, pero por supuesto todo el mundo tiene tal. Vivir, por ejemplo, eclosión, la eclosión, ¿no? De repente por, en, en, en el 80, ¿no? La, la movida, el tal, no sé qué, todo tal, que, que, que casi, casi se toma como casi una, una, una batalla contra, digamos, la canción más, más tradicional, pero sin embargo tú sales de ahí incluso beneficiado. Es que no, no salí. <risa> o sea, yo me, sí, yo, yo me quedé en mi puesto... Y ahí está. Sí, sí. Y pues, ocurrió todo lo que ocurrió y estaba yo ahí. Total, total. <ríe> y, y fui a festivales de esos y, y vamos, uno más. Sí, sí. Las modas me han pasado um, rozando, claro. pero no hiriéndome, Totalmente. aportándome cosas. Claro. Porque yo de todo aprendo. Uh -huh. Yo de todo. Uh -huh. Y de todo se aprendo. Totalmente. Sobre todo lo que no se debe hacer. Uh -huh. Yo soy muy crítico y entonces yo voy a, a los sitios y estoy viendo lo que no se puede hacer. Porque lo que está bien hecho, pues ya está. Ya está hecho. Está ahí. ¿no? Pero estoy oyendo o viendo y, y estoy diciendo, eso no se puede hacer. O sea, tú no hagas eso. <risa> bueno, Porque las cosas bien hechas es lo que está bien. Sí, sí. En el 81 hablábamos en la intro ¿no? de ese disco de, de, de Uranio. Mira, estamos hablando además en plena eclosión ¿no? de, de, de la modernidad. A ti te conceden un, un disco, un disco de, de, de Uranio por la, a escala mundial, ¿no? por, 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 por los discos que habías vendido en Hispavox. En 1987 dejas en Hispavox y firmas contrato con Columbia Records. Eh, ¿Cómo surgen esos cambios de compañía? ¿Realmente fue traumático esos cambios de compañía? ¿O realmente como el documental? Tra ¿Traumáticos? No. No, tra no, porque afortunadamente yo tenía un nombre que era buscado. Claro. O sea, yo no tenía que ir a, a pretender que, que me grabaran. Ya me... me o sea, Puedes grabar. Para, o sea, la posición era diferente. Que si... Quiero decir, yo tenía ya tantos discos que... Uh -huh. grabar era una cosa más uh -huh. no, me, no me jugaba nada con uh -huh. eso ¿no? uh -huh. pero yo, aún así yo siempre le he puesto a todos mis discos del primero al último uh -huh. la misma pasión uh -huh. la Tiene... misma pasión y el mismo interés y he luchado por ellos y las he cantado enseguida en persona uh -huh. para que la gente viera cómo son las, uh -huh. las canciones uh -huh. porque eso es muy importante que la gente vea cómo son las canciones no solamente oírlas uh -huh. Es importantísimo el, uh -huh. el interpretar una canción. Yo, por ejemplo, cuando tuve la oportunidad de, de, de cantar lo de los, los zapatos de, de Pablo López, uh -huh. yo le, le, le inyecté la, el rafaelismo total ahí uh -huh. y él se, se quedó con... con Mirándome y diciendo, pero bueno, o sea, yo inventé una canción dentro de, de esa hermosura de canción, es uh -huh. preciosa. Uh -huh. eh, porque todo, tiene, la, todo te, tiene que tener la lectura bajo mi punto de vista. Uh -huh. Uh -huh. O sea, yo no imito a nadie, yo tengo que, que. Es un traje que yo me tengo que hacer, tengo que arreglármelo a, a mí. A <risas> pero es que lo arreglo en el momento, sale en el momento, no tengo que pensarlo. Uh -huh. Qué bueno. Él se puso a tocar y empecé a cantar y él me miraba como diciendo, ¿qué dices? ¿Qué haces? Uh -huh. <ríe> y voy transformando la cosa. Uh -huh. Qué bueno. Volviendo a tus relaciones o con las compañías, eso por cerrar ese, ese ciclo, en el documental te, te autodenominas como artista independiente, lo cual los, al, al, al que dirige una compañía independiente le hace mucha ilusión. ¿Se puede decir en ese caso que mm, tú has utilizado, en el buen sentido de la palabra, a las compañías y no las compañías te han utilizado a ti, como se habla ¿no? en muchos casos artistas. ¿Qué si yo la qué? Que si tú, que si has, o sea, que has utilizado tú las compañías, es decir, que bueno, habla de esos cambios traumáticos, no, o sea, simplemente... O sea, no, para ti, no, trauma yo de ninguno. Por eso que, que es no. generar distintos equipos. Todas, en los todas cambios. han sido muy 
amigablemente hecho sí. y, mm. y ellos me piden que yo grabe y yo lo, lo hago encantado. El, el, el problema para mí es que grabo, claro. que grabo. Pues. Claro. Claro. Ahora, afortunadamente, pues está con, con, componiendo cosas que me interesan, Pablo, mm -hmm. pero yo estoy abierto a todo el mundo. Mm -hmm. Abierto a todo el mundo y siempre, bueno, pues pues al final de eso, pues a la vanguardia de todo, ¿no? En el, 80, en el 99, cuando hay una cierta bajada de, de tickets, le das la vuelta a todo, ¿no? Y, y, y grabas ese... ese el otro, día, el otro día vino a casa mi hijo, Manuel, y dije, Manuel, voy a grabar. Ah, bueno, ¿qué quieres grabar? ¿Qué piensas grabar? Y entonces le, le, le manifesté mis inquietudes de qué es lo que quiero grabar. Mm. Tomo nota y espero sí. noticias. <risa> <risa> vale, pues hablamos eso en el 92, ¿no? De, 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 del escándalo que al final se ha convertido Ajá. además en un, en un referente... Bueno, en el un escándalo recurso. surgió de, una, de, 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 de un, una apuesta entre eh, Olga Guillot y, y no sé quién más en Miami... Uh -huh. Y bueno, estaba Willy Chirino, por supuesto, y era un, un, un espectáculo mío, y estaban comentando que como estaba yo, y de voz, y tal, tal, tal. Dice, este canta, lo, Willy Chirino, dice, este canta lo que le echen. Es una, dice, bueno, este rapear no creo. <risa> y entonces Willy Chirino dice, que no, y me hizo escándalo. Exacto, y con, con rap incluido. Sí, claro. Sí. <risa> Maravilloso. No, por eso, eh, hablando siempre de esa, de, de, de esa cierta capacidad de reactivación de la carrera, ¿no? hablábamos también eso en un momento dado, eh, decides también en el año 2000 ¿no? eh, protagonizar una obra de teatro. Y encima sí. no querías teatro, toma dos tazas. ¿no? Doctor Jekyll. Doctor Jekyll y Mr. Hyde, estás durante siete meses. Eh, ¿Cómo era subirse día a cada día a hacer encima pues, dos papeles? ¿Cómo recuerdas ese momento? Fue muy, fue muy duro porque yo estaba ya malo ahí. Estaba el malo. Pero fue una experiencia inolvidable. O sea, para mí es lo más importante que yo he hecho. O sea, tiene, es de una profundidad tremenda. O sea, es, es, yo viví unos días, además el director, Luis Ramírez... Eh, cada día me, 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 me escribió una carta cada día después de terminar uh -huh. diciéndome todo lo que había hecho en la, en la función ese uh -huh. día porque uh -huh. yo en, dice, estás todos los días innovando todos los días eh, 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 fue como un, uh -huh. un estudio psicológico tremendo o sea, yo tenía una presión uh -huh. muy grande fue un acierto hacerlo creo uh -huh. Aunque yo no era el momento para mí, porque yo estaba malísimo. Claro, bueno. Y bueno, afortunadamente todo salió bien al final. Claro que sí, todo salió bien. Y... Al final volveré a nacer, se cumplió también. <risa> y, de, y, y después de todo lo que, que, que pasó después de, de, de esa obra de teatro, los problemas de salud, de eso entre el 2003 y el 2004 realizas la gira de Vuelta a Tour, que te vuelve uh -huh. a reencontrar con, con tu público de manera pletórica, ¿no? Así es. Bueno, mi, mi conexión con, con, con el público es permanente y ellos saben que... A mí ahora que, que te preguntas cuándo se retira y esas cosas, <risa> ya he, he tenido que decirles claramente que yo no voy a retirarme. Claro, claro. <risa> Soy consciente de que algún día me tendré que quedar en casa, pero sería todavía hasta lejano. Pero retirarme no. Yo moriré siendo quien soy. <risa> Retirarme, no. Claro. Me parece muy bien porque... Este, te, este te no es un oficio. Eso de, bueno, ya como no puedo mm. pensar, mm. pues ya... Eh, no. Mm. Yo cantaré mientras tenga voz. Mm. Mientras mi voz funcione, cantaré. Qué bueno. Qué bueno. Bueno, en el 2011 grabas un disco donde recoges eh, rancheras, tangos, boleros, que te, te, te llevo en el corazón. Tangos. ¿no? Tangos y boleros. Sí. ¿Cuánto, cuán, ¿Cuánto de importante ha sido Latinoamérica para ti su canción? Importantísima. Vital. Vital. A nivel del, del público y no, Ahora voy ¿no? para allá otra vez. Uh -huh. Uh -huh. Sí, empieza, empiezo la gira por, por, por Chile, Argentina y Perú, pero son los primeros países. Uh -huh. eh, 
es vital para mí, yo, yo, mi visita anual, uh -huh. igual que, que visito España y, y otros países, no puede faltar, o sea, no puede faltar, uh -huh. porque son parte de mí. Uh -huh. o sea, eh, yo llegué en un momento que, que, que quiero pensar que les hacía falta un, un Rafael, uh -huh. porque no tenían de eso, uh -huh. tenían de otras cosas, pero no de eso, uh -huh. y, y me quedé para siempre. Uh -huh. Uh -huh. Para siempre. O sea, tú cuando planificas la, el, una, un lanzamiento, sabes que... Eh, está es, planificado es, es, todas las ciudades de España que yo quiero hacer, sí. y todas las que quiero hacer de América, y todo lo que quiero hacer. Ah, claro. y, y todo se, se va cumpliendo. Y eso es lo, lo, lo importantísimo, bueno, que al final es, es tener un buen equipo detrás, ¿no? Afortunadamente ahora tienes un equipazo que es RLM... Y gracias a Pablo Noguera, además, que está aquí presente. Y al otro día, hablando con Rosa Lagarrigue, en una, en una, historia, en una cosa de Spotify, decía que lo difícil también ahora que también que es hacer las, las giras, ¿no? la cantidad de, 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 eso, de, 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 de trajes a medidas que tienes que hacer pues, para combinar aviones, llegadas, tal, tal. Mm. Lo importante de eso, ¿no? en, en este caso, tener una, ahora mismo pues, una oficina como es RLM, tener también a, a Universal. Es, con, es muy con... importante porque... Es complicado, claro. es complicado hacer casar todas las cosas y más ahora que yo quiero no quiero faltar mucho de, de casa, de España, uh -huh. entonces pues hay que hay, las giras mías fuera tienen que ser mucho más cortas, uh -huh. muchas veces, pero más corto todo, más claro. corto, más corto claro. para que yo pueda ir y venir. Uh -huh. Claro. Totalmente. Complicado. Sí, eh, complicado, bueno, pues claro, o sea, hablamos, de eso, hablamos de México, hablamos de Colombia, bueno, y luego, pues eso, también como en esa continua reinvención, de repente en el 2018 lanzas Resinfónico, ¿no? Que, que es ya darle una vuelta atada con, con eso, pues con, con una orquesta, o sea, que es realmente darle encima una otra pirueta a tu repertorio, ¿no? O sea, me parece absolutamente fascinante. Sí que es eso, ya no solamente hablamos de, 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 de Latinoamérica, sino lo que hablabas antes al principio de tus primeros conciertos en Beirut, ves que eso no sabía, o de, o de Turquía, de Estambul. Eh, sigues haciéndolo. Ahora vas a París, has estado en Londres, has hecho San Petersburgo, has hecho, has hecho Moscú, lo cual es absolutamente admirable. Volviendo al documental, te quería hacer una pregunta. Hay un montón de, de imágenes grabadas como de manera casera, tal, esto, tal, que yo creo que es de, lo que, de las cosas que encima dan mucho valor. ¿Solías ir con una cámara? O sea, ¿sabías que, que iba a recopilar? Rec 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 ¿Pero de cosas antiguas? Sí, de cosas antiguas, de repente por ser tu primera gira. Tal, no, o sea, por, eh, como cosas domésticas sí, en el hotel. Co cosas tal. domésticas grabadas por, por el que después fue, es director, que es mi hijo Jacobo. Jacobo, también buen amigo. Sí. Él tiene muchísimo material mío, muchísimo. Ah, sí, sí, de hecho es eh, documental. De, de toda la familia, vamos. Sí, sí. Pero bueno, que salen eso, incluso eso de, de conciertos, de giras, tal, y dices, mm. joder, qué, qué, qué maravilla, ¿no? Bueno, en otra de las cosas también, volviendo al documental, es eso, pues, eh, que, que ya has hecho yo creo una pincelada, ¿no? Es la reflexión sobre, sobre la, la, la soledad, ¿no? El, asumir el asumir el éxito cada noche, ¿no? En la habitación de un hotel, el estrés, todo lo que se ve desde fuera y piensas... Eh, Siempre pensamos que el camino de la, que, el, que la vida de un artista es un camino de rosas, del éxito y tal eso, pero al final está ese trasfondo, ¿no? Que al final es cuando todo acaba, cuando las luces se apagan, cuando llegas a la habitación y ya estás pensando también el... Sí, pero no es tan dramático, ¿eh? No es tan dramático. El problema, es, eh, el problema siempre viene con el, el descanso, el descanso. Uh -huh. si, si no duermes, que a mi problema, uh -huh. eh, pues es, es malo. ¿Te afectaban los cambios de horario de dos países? Tal? No, no, no. no, no, no. no. Se, se, mm. eh, fue una época que no, no dormía bien y mm. eso pues trastorna todas las cosas. Claro. Eh, el problema mío siempre ha sido el descanso. Mm -hmm. Pero afortunadamente ya toda esa época pasó y, mm. y estamos normales. Totalmente. Pero bueno, también hablas de eso, ¿no? De, de, de lo que transmite es mucho evidentemente es ese, ese amor por tu, tu familia y lo importante, ¿no? Y quizás el gran pago de todo esto, ¿no? Es el de haber viajado tanto, es eso. Al final hablabas de que de, en algunos momentos hasta siete meses al año, ¿no? Por lejos de los tuyos, recorriendo el, el mundo. Fíjate, ¿no? yo, sí, yo viajo muchísimo, pero siempre estoy en casa. Uh -huh. Y más ahora con, con los móviles. Claro, sí, sí, totalmente. Estás en casa. Sí, sí. O sea, ya la, las distancias son menos. Uh -huh. Eh, porque este, ¿qué haces? ¿Qué coméis? 
-huh. O sea, estás en casa. Uh -huh. Pues yo estoy comiendo tal cosa y vosotros... Estás en, sí, sí, estás en casa. Sí, sí. Entonces, es más fácil ahora, aunque la vida sea más complicada, porque es más complicada, porque somos muchos, mucho avión y muchas distancias, pero el móvil ha resuelto todo eso de plupazo. Totalmente. Estás en casa. Sí, sí. ¿Y cuándo habéis, quién va a recogerme? Uh -huh. eh, o sea, se habla como si estuvieras aquí, yeah. al lado, y, uh -huh. y llegas a casa. Pasa que sí, estás a no sé cuántos miles de kilómetros, pero sí. el, eh, ha sido un buen invento el móvil para sí, eso. Sí, sí, no, hombre, la tecnología en general, ¿no? También es eso, pues, pues yo cuando viajo antes daba la sensación de que te ibas fuera y que como que ibas a estar muy desconectado y al final, bueno, pues con un delay de horas, pero, mm. pero estás perfectamente conectado. Y luego que sí, me imagino que no las utilizarás tú mucho, las redes sociales también, que, que no. también que estás en permanente, ves a gente que igual hace cinco años que no veías, pero es como los ves todos los días, casi lo que han comido y lo que tal, por supuesto, uh -huh. las redes es como... como no, es, como... la gente está más conectada ahora que antes, ¿eh? ¿no? Porque antes tenías un amigo en Córdoba y hasta que lo volvías a ver, pues pasaba <risa> siete años. Y ahora, ahora no, estás al tanto de todo, ¿no? Totalmente conectado, sí, sí. Bueno, para ir terminando, háblanos de ese, ese museo en, en Linares. Eh, uh -huh. Al final ahí estás depositando un poco todo tu, tu archivo. Sí, el otro día se llevó el coche mío en el... Oh. El Lincoln Continental. Ah, vale, vale. Está ahí también. O sea, que se va ampliando permanentemente con cosas. Sí. Que... Bueno, ese es el, mm. es el truco de este, de este museo que no está dedicado a una persona que esté fallecida. Claro. Normalmente los, los museos están dedicados a personas que ya no están. Mm -hmm. Y entonces, claro, no, no aumentan nunca nada, ¿no? Mm -hmm. El mío, como yo sigo trabajando, sigo ganando cosas y, mm. y desprendiéndome de otras, mm -hmm. como es el caso del coche, pues se va aumentando mm -hmm. cada vez más. Mm. Y ha sido, digamos, guardón, ¿no? Se has guardado cosas, has guardado copias de tus discos, de todo. Sí, sí, sí. sí, sí. sí. O sea, siempre sí. Sí. Es que la, muchos, la mayoría de los artistas no, dicen, oye, ver, no guardo Verdaderamente nada, no, no yo, no, no yo, vale. pero mi, mi, <risas> mis hijos sí. Vale, vale, vale. O sea, que de eso ha sido, pues bueno... Bueno, que, que, ah, mis hijos y los coleccionistas que hay de cosas mías. Claro, no, no, no. Vamos, que hay sí, una buena legión. ¿eh? Sí, sí, claro. sí, 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 sí. De hecho, eso, investigando en las redes y tal, hay cosas tal, de repente en Google era como una cantidad de gente, sí, sí, que tiene unas cosas increíbles. Sí, sí, no, sí. se saben de pe a pa toda la historia, pero eso no, no, hay, no se les puede decir otra cosa porque dice, ¿qué? No. Vino tal fecha y tal fecha. <risa> Bueno, nos, eh, a, nos has adelantado casi en primicia que, que le dijiste el otro día a tu hijo Manuel que, 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 que querías grabar, por lo cual ya nos has dicho un poco en qué andas, pero son qué, qué proyectos a, a corto plazo podemos saber de Rafael. Bueno, eh, yo lo que tengo a, a, a corto plazo, a cortísimo plazo, es la, la próxima gira mía, ¿no? Uh -huh. Y que daré por terminada en Madrid en diciembre próximo. Uh -huh. En el Wisin Center, como siempre. Como siempre. Eh, como desde hace creo que 15 años seguidos, o 16. Eh, voy a estar en las principales ciudades de España, como, como Madrid, Sevilla, Barcelona, Valencia, uh -huh. Bilbao, Málaga, etc. Uh -huh. eh, descansar en verano, uh -huh. porque hace mucho calor, y hay que descansar. <risa> y y hasta, hasta diciembre estaré con esta gira. Después preparo una gran sorpresa, pero eso no, no la puedo adelantar. Vale. ¿no? <ríe> Mejor. <ríe> bueno, una pregunta así ya por curiosidad. ¿Utilizas las plataformas de streaming para escuchar música? Yo uh, soy voy de, de ponerme la música que yo quiero oír en el uh -huh. momento que, que quiero. Uh -huh. Entonces eh, tengo que usar los discos. Los discos, vale. Me bajo a mi estudio y ahí es uh -huh. donde me empacho de música. Porque te sigue, te, 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 te interesan eh, nuevas propuestas o siempre regresas a, a los clásicos. Me gusta oír todo, o sea, uh -huh. me gusta saber de todo y oír todo y verlo todo, uh -huh. porque yo lo que tengo que estar es enterado uh -huh. de todas las cosas. Uh -huh. Las que no me interesan pasan y las que me interesan las la guardo. ¿no? Y he observado eso que pues últimamente pues todo lo que sale pues es muy pas pasa uh -huh. enseguida, uh -huh. no, no hay valores que, que estén diciendo 
que se estén haciendo oír sí. de una forma continuada. No, pasan, pasan. Pero bueno, de pronto llegará aquel o aquella o aquellos y dirán, ¡buah! y pegan en el gran... Pues es que esas cosas pasan, claro. pero hay años que no pasan. Totalmente. Y hay años que, que sí. Yo creo que es, es muy importante, es importantísimo llegar a tiempo. Las cosas a destiempo no, 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 no echan su fruto porque no, no da tiempo. No. Pero yo creo que en la época que yo salí, y salieron otros también, ¿eh? no solamente yo, fue el momento. Y hubo una cantidad de, de, de artistas fantásticos, fantásticos, que fue... La época, pues eso, de los 60 uh -huh. a los 70, uh -huh. ahí salió claro. todo lo que después iba a partir el bacalao. <risa> sí, sí. Y siguen partiéndolo. Sí, sí. Sí, sí. sí, no, hombre, es muy significativo, ¿no? Hablabas antes que el día que tú fichas, fichas <coughs> también a Miguel Ríos, joder. O sea, sí, Miguel, lo que... firmaba el mismo día que yo, y ahí está Miguel. Totalmente. También Tanto tuvimos, guerra todavía. Sí, también tuvimos la oportunidad de tenerla aquí, fue, fue maravilloso. Bueno, siempre eh, suelo terminar con una pregunta en Simpatía por la Industria Musical, que, que, que bueno, a la gente le raya poco, que es, es el rollo de, de quiénes han sido. Si tuvieses que dar las gracias de manera pública, decís, pues mira, yo gracias a, a esta persona, bueno, o a estas personas... A esta persona, solo a esta, no, a estas. A estas. Bueno, Manuel Alejandro se dijo que solamente a ti. <risa> Bueno, es que Manuel Alejandro es punto y aparte. Vale, lo sé, lo sé. No lo es punto y aparte, no es, es el sello. Total, total, sí, sí, sí. Junto conmigo es el, ahí nació. No. Pero Manuel es... No sé, ni se comenta. Ya, total. <ríe> ni se comenta. Hablamos de esos inicios, ¿no? De Gordillo, Bermúdez, toda esta gente. Gordillo que... es eh, la entrega de una persona a la causa. Uh -huh. La causa soy yo. <ríe> total. Sí. Total. Uh -huh. Maravilloso, maravilloso. Uh -huh. Pero todos, después, Bermúdez en lo suyo. Uh -huh. Fue impresionante. Uh -huh. Es que fueron todos impresionantes. Y siguieron siéndolo hasta, hasta el final. Uh -huh. Sería una lista interminable, lo sé, pero bueno, y sobre todo eso, porque siempre además. Gracias. Has, a, te, has tenido un. Eh, me, al público, por supuesto, al público. Claro. A la crítica que a la crítica seria que hizo lo que hizo su labor muy bien y que la, la continúan haciendo. El otro día, eh, al terminar el concierto, al día siguiente, le, leí en una portada del periódico eh, esta frase más o menos decía ¿De qué planeta vienes, Rafael? <risa> Era una pregunta a mí. ¿De qué planeta vienes, Rafael? <risa> Me he quedado pensando, y algo saldrá de eso. Claro. Algo saldrá de eso. <ríe> Qué bueno. Pues nada, muchísimas gracias, maestro. La verdad es que ha sido un auténtico honor y que bueno que nos hayas dedicado un rato a poder recabar tu testimonio en esta pequeña enciclopedia. Y luego, por encima de todas las sí. cosas, las gracias la, la, siempre son a mi familia. Por supuesto, eso Porque hay que tener mucho valor para enfrentar todo eso. Total. Total. Y ellos lo tienen, lo han tenido y lo tendrán. Están ahí Total. siempre. Totalmente. Nada, pues lo he dicho, que muchísimas gracias para complementar todo esto, pues vuelvo a recurrir ya al documental fantástico que, que, que bueno, que, que es una obra de arte y que explica muy bien todo, toda tu vida, pero sirva esto pues como un pequeño complemento a todo esto, así que nada, muchísimas gracias por hacer un hueco, un auténtico honor de verdad contar con tu testimonio. No, gracias a vosotros y hablando de la actualidad gracias a RLM también. Por supuesto. Por supuesto. A Rosa. Claro que sí. Pues nada, despedimos esta nueva y más que emocionante entrega de simpatía por la industria musical. Apagamos las luces del estudio de Alfonso Santi Esteban de la calle Almirante en Subterfuge Radio con Laura Rodríguez y Fran Leo a los mandos técnicos y nos vamos con un clásico de nuestro invitado de hoy. Nos vamos con el Yo soy aquel. Adiós.
Yo soy aquel que cada noche te persigue Yo soy aquel que por quererte ya no vive El que te espera, el que te sueña El que quisiera ser dueño de tu amor de tu amor yo soy aquel que por tenerte da la vida Yo soy aquel que estando lejos no te olvida El que te espera, el que te sueña Aquel que reza cada noche Estoy aquí, aquí para quererte Estoy aquí, aquí para adorarte Yo estoy aquí, aquí para decirte Soy aquel que por tenerte da la vida Yo soy aquel que estando lejos no te olvida El que te espera, el que te sueña Aquel que reza cada noche por tu amor Estoy aquí, aquí para quererte Estoy aquí, aquí para adorarte Yo estoy aquí, aquí para decirte 